15 Ağustos 2016 Pazartesi yeni haftanın ilk günü ilk yeşil bülteniyle karşınızdayız. Bir tarih yaklaşıyor 17 Ağustos o büyük depremin yıl dönümüne sayılı günler kala İstanbul'da olası bir depremde hazırlıklar ne alemde? Bunları konuşacağız bugün. İnşaat Mühendisleri Odası konuya ilişkin bir basın açıklaması da yaptı bugün. Yarın daha geniş kapsamlı bir açıklama da olacak. Oda temsilcileri 17. yıl dönümünde depremin hala gerekli yapılandırmanın, gerekli hazırlıkların oluşmadığını söylüyor. İnşaat Mühendisleri Odası'nın yaptığı açıklamaya göre toplumsal yaşam depreme göre düzenlenmedi. Bunların arasında toplanma alanları ve binaların iyileştirilmesi yer alıyor. İstanbul'da belirlenen 497 toplama alanının 4'te 3'ü imara açıldı. Buralara alışveriş merkezleri gibi yüksek binalar yapıldı. Olası bir İstanbul depreminde yaklaşık %20'lik bir can kaybı yaşanabileceği iddia ediliyor. 1996 düzeltelim 1999 depreminden sonra yapı stoğu çalışması yapılmadı. Yani binaların hala deprem riski var. Ayrıca depreme hazırlanmazken bir taraftan da kanal projesi 3. Havalimanı 3. Köprü gibi projeler İstanbul'un nüfus artışı gibi sebepler hem maddi zararı hem de daha vahimi olan can kaybını artırabilir. Tımop İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Nusret Suna burada stüdyomuza. Merhaba efendim. Merhabalar. Açıklamayı odanız yaptı. Yarın konuştuk da girmeden daha kapsamlı bir açıklama da yapılacak ama tabii ki bu alanda en yetkin odalardan olan inşaat mühendislerinin açıklaması oldukça önemli, oldukça kıymetli. Üzerinden 17 yıl geçti depremin. 17 yıldan bu yana yapılması gerekenler yapılmadı. Hatta tablo daha da vahimleşebilir diyorsunuz efendim. Neden? Evet Hüsku Bey. Şimdi bugün dediğiniz gibi ayın 15'i bir basın toplantısı yaptık. Yarın da İl Koordinasyon Kurulu olaraktan daha geniş kapsamlı bir basın toplantısı düzenliyoruz. Her 17 Ağustos'ta maalesef bunları hep tekrar ediyoruz ama tekrar ede ede 17 sene geçti. 17 sene önce İstanbul'umuzun durumu neyse bir de bugünü karşılaştırdığımızda şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. Evet yapı stoğumuz bir miktar çok cüzi miktarda iyileşme oldu. Ama bunun yanında da sürekli yeni yapılar yapılıyor. Şimdi bundan 17 sene önceye baktığımızda Yapı stoğumuzun belli bir miktarı 110 kilometre ötedeki fay kırılmasından dolayı yaklaşık 3000 tane binamız ağır hasar, 50 tane binamız da yerle bir oldu. Ve buradan da etkilenen kişi sayısı 30 bindi. Bugüne kadar baktığımızda pek fazla bir şey yaptığını, yapıldığını söyleyemeyiz. Maalesef kağıt üzerinde çok çalışmalar yapıldı. Deprem sonrasında 2000'li senelerde 2000-2002 senesi arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Deprem Master Planı'nı hazırlattı. Bu Deprem Master Planı'nı 4 tane üniversitemiz İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi çok güzel, çok geniş kapsamlı dünyada ender raporlardan bir tanesini hazırladı. Çünkü dünyada biliyorsunuz bu tür büyük ölçekte deprem olan yerler çok azdır tanesi benzer bir fay hattının olduğu Amerika'da San Andreas fay hattı bir de bizdeki Kuzey Anadolu fay hattı şimdi bu çalışma maalesef tozlu raflarda bekliyor hazırlandı master planı hazırlandı duruyor bu master planı bugün hayata geçirilse idi aradan 17 sene geçti elbette İstanbul gibi büyük bir kentin yapı stoğunu bir anda sihirli değnekle dokunup düzeltmek mümkün değil ama bunu senelere yayaraktan ve Yaklaşık o zamanlar söylüyorduk, raporlarda da var, bizlerden de görüşler almışlardı. Her yani yerel yönetim dahi kendi bütçesiyle senede 1-1,5 milyar lira para ayıraraktan 20 senelik bir programla yani 30 milyar lira ile İstanbul'un sorunu hallolmuş olacak idi. Rehabilite edilecekti ama maalesef 17 seneyi doldurduk. Yine gördüğünüz gibi ne yapıyoruz bugünlerde? Yık yap yapıyoruz. Ki az da para harcanmadı. Zorunlu deprem evet. sigortasında biriken evet. paralar vardı. Onların pek çoğu altyapı yatırımlarına, otoyol gibi projelere harcandı. Oysa onların toplanma sebebi 
depreme karşı bu sizin bahsettiğiniz belki detaylarına biraz şimdi gireceğimiz evet. yenilemelerin e, yapılmasıydı ya da rehabilitasyon çalışmalarının. Evet. Neler yapılmalıydı? Yani neydi o master planlar? Tozlu raflarda denilen o master planlar şimdi neyi öngörüyordu? O master planda teknik konulardan tutun hukuki sorunlar, sosyolojik sorunlar, halkın psikolojik etkilenmesi dahi bütün her şey içinde kapsamlı bir şekilde yer alıyordu. Tabii ki burada önce yapı emaretleri çıkarılacak, öncelikler belirlenecek, İstanbul kenti nasıl rehabilite edilecek çok büyük bir plandı. Bunun akabinde bu deprem master planı hazırlandıktan bir sene sonra da deprem şurası yapıldı. Deprem şurasında da burada da merkezi yönetim bu şurayı düzenledi. Biliyorsunuz Çevre Şehircilik Bakanlığı o zamanki adıyla Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın altında bu deprem şurası düzenlendi. Şura kararları önemlidir, hayata geçmesi gerekir ama o günden bugüne maalesef şura kararları da hayata geçmedi. Deprem şurasından bir veya bir buçuk sene sonra da kentleşme şurası yapıldı. Orada da çok güzel kararlar alındı. Hayata geçen bir şey yok. Böylelikle sene 2011 Van depremi olduğu zaman tekrar merkezi yönetimde bir kıpırdanma oldu. O dönemlerde hatırlarsanız 2011 senesinde kentsel dönüşüm yasası çıkarılmış idi ama bir türlü hayata geçmiyordu. Bu Van depremi bir vesile gösterilerekten İstanbul'da deprem güvenlikli kentsel dönüşüm adı altında bir şeyler yapılmaya başlandı. Tabii riskli ben... alan ilanları mesela evet, değil mi? Riskli... Ama bunların çoğunun siyasi olduğunu da gördük evet. biz bu süreçte, evet. son süreçte de özellikle. Tabii ki şimdi kentsel dönüşüme karşı değiliz. Kentsel dönüşümü destekleriz. İnsan odaklı şehircilik planlarına, şehircilik ilkelerine uygun projeler yapılır ise kentsel dönüşüm gereklidir. Bir de tabii sosyolojik bir e, durumu da gözetmek evet, bir evet, yandan. Evet, yani bir, bir miktar yoksul alıp başka bir yere atmak evet, amaçlı evet, şu anda yani Türkiye'de devam ediyor. Transferler oluyor. Bunlar tabii çok kötü şeyler. Yani şu günkü uygulanan İstanbul'da uygulanan kentsel dönüşüm maalesef bizim düşündüğümüz nitelikteki kentsel dönüşüm değil. Açıkçası söylemek gerekirse bir yık yap mantığıyla ransal dönüşüm bu. Yani kentsel dönüşümde biraz daha ne dediniz? İhtiyacı olan yerlerde, çöküntü mahallelerinde elbette biz vatandaşımızın, halkımızın deprem güvenlikli binalarda yaşamasını isteriz. Ama bunların İstanbul ölçeğinde düşünüyorsak, konuşuyorsak bunun bir sıralaması vardır. Öncelikli olanlar tespit edilir, bir takvim yapılır, deprem güvencesi olmayan binalar güçlendirme dahi yapılamayacak derecede bu ekonomik kıssası açan yerlerde binalar yıkılır. Bunu destekleriz. Ama şu andaki yıkılan binalar gibi değil. Bunların kıssasları çok farklı. Şimdi bu yapılar öncelikle yıkılacak olan yapılar tespit edilir. Deprem güvenlikli hale getirilir. Ondan sonra da eğer geri kalan yapı stoğumuzda güçlendirilerek deprem güvenlikli hale getirilebilen yapılarımız varsa bunların elden geçirmesi gerekir. Maalesef 2007 senesinde yönetmeliğimizin bir 7. bölümü eklendi. Türkiye Deprem Yönetmeliğinin 7. bölümü. Bu 7. bölüm mevcut yapıların güçlendirilmesiyle ilgili. Ve bunlar dünyada çok önemli yönetmeliklerinden bir tanesidir. Çok da başarılı yönetmeliklerdir. Ama şimdi görüyoruz ki güçlendirme diye bir şey yok. Biz yıkalım Yeniden yapalım. Bu ülkenin ekonomisi bunu kaldırır mı? Bunu düşünmek lazım. Maden ocaklarımızda yakın bir zamanda malzeme kalacak mı? Bunlara bakmak lazım. Ama şimdi sıcak para döngüsü tatlı geldiği için bütün felsefe yıkıp yapmak. O kadar kıymetli ki söylediğiniz şey. Yani bir bina yapıldıysa ona demir, beton, taş pek çok malzeme evet. ve emek harcanmıştır. Evet. Onu rehabilite etmekten kastım. Onu düzeltme imkanı varsa tekrar yıkıp yapmak gerçekten büyük bir külfet. Evet. E, tüm canlılara diyelim. Yani evet. doğaya da, insana da tüm canlılara büyük bir külfet getiriyor. Deprem anına dair yapılan hazırlıklar evet oldukça yetersiz sizin de sözlerinizden bunu anlıyoruz. Deprem sonrası. Yani toplanma alanları. Bu sorunu biz hep konuşuyoruz Yeşil Bülten'de de. Pek çok toplanma alanı şimdi görüyoruz ki toplanma alanlarının dörtte üçü evet. imar açılmış durumda. Evet. Yani bu, bu da bir taraftan başka bir e, sorun Doğru. getiriyor karşımıza. Şimdi Utku Bey çok doğru bir konuya parmak bastınız. En büyük sorun şimdi deprem oldu. 
Deprem olduktan sonra bu vatandaşlar ne yapacak? Binaların içinde mi kalacaklar, binanın dışına mı çıkacaklar yoksa toplanma alanlarına mı gidecekler? Bunun biz en son örneğini 2011 Van depreminde gördük. Yapılarımız hasar almasa dahi veya az miktarda yapısal olmayan elemanların hasar aldığı binalarda kalınabilir. Ama biz bunu teknik insanlar söylüyoruz. Vatandaşımız bunu tabii ki algılaması çok zor. Orada gördük o kış mevsiminde bütün herkes dışarıda kaldı. E, Açı kimse, bir deprem yıktı çünkü tabii bazı ki, binaları. Tabii ki da. hiçbir kimse binasının içine giremedi. Bunun için toplanma alanları yani çadır alanları geçici barınma alanları şart. 99 depreminden sonra 2000'li senelerde o günün yerel yönetimi e, valinin başkanlığında İl Affet Koordinasyon Kurulu kuruldu. Bu ilk koordinasyon kurulunda da bizim odamız içinde temsilciydi. O dönem belediye başkanı, bizim odamızın yetkilileri, Kandilli Rasathanesi'ndeki yetkililerle birlikte diğer yetkililer İstanbul ölçeğinde toplanma alanlarını belirlediler. Sizin de belirttiğiniz gibi o günkü rakam 495 civarında bir toplanma alanıydı. Ama bugün o toplanma alanlarına baktığınız zaman %75'i yani 3 bölü 4'ü iskanı açılmış vaziyette. Ve bu iskanı açılan yerlerde de maalesef hepinizin gördüğü gibi alışveriş merkezleri, rezidanslar, çok katlı yapılar. Yani nüfus yoğunluğunu artırıcı yapılar. Bir de altyapı kaldırıyor mu İstanbul'un sizce bunu artık? Şimdi yani, tabii bakın yani. Öyle, öyle yapılar ki bunlar 50, 60, 70 katlı binalar orada binlerce insan yaşıyor. Evet. Şimdi ben biraz isim vererekten şey yapayım. Aklıma geldiği için birden söylüyorum. Mecidiyeköy'deki Ali Samiyan stadı. O günkü stadın kapasitesi 25-30 bin kişi idi. Bir 25-30 bin kişi oradan dağıldığı anda muazzam derecede problem oluyor diye o stad şehrin dışına alındı. Her ne kadar şimdi şehrin dışı diyorsak da. Peki 25-30 bin haftada bir gün dolup boşalıyordu. Şimdi oraya yapılan... Ve yanına likör fabrikasına yerine yapılan yapılar gökdelenlerin acaba nüfusu ne kadar? Ve o rakam her gün dolup boşalacak. Peki yol, önündeki yol aynı yol, altyapı aynı altyapı ve işte bu şehir çekilmez hale geliyor. Bu yapıları... Bir de o yapılar İstanbul'un silüetine de yine bir gök kafesi vardır İstanbul'un evet. yıllardır söylenen ondan farksız bir. E, yara açmış gibi duruyor İstanbul evet. Süreyya Tüneli Şimdi gerçekten. Bey, yani İstanbul dendiği zaman dünya ne diyebilir? Tarihi dokusu zengin olan bir kent diyebilir. Ama şimdi çoğu yerde silüetini görüyoruz. İstanbul silüetinde gökdelenlerle anlatılıyor. Bu yazık. Bu bir tarih yani tarihi kent. Bu yapıya dokunulmaması lazım. Hepinizin bildiği gibi Zeytinburnu'nda yapılan neydi? 16 çarp 9 16 9. 16 9 yapısı Evet sonradan ne deniyor? Biz bunun böyle olacağını tahmin edemedik. Olmaz böyle bir şey. Tahmin edilemeyecek diye bir şey yok. Şehrimizin başkanı doktor mimar. Yani bunu ben tahmin edemedim demesi. Hadi belediye başkanı edemesin. Belediye çalışanları evet, çalışanlar... yok. İnşaat mühendisleri odası mı yok? Yani biz, evet, bunları defalarca söylendi. Bundan bilinen şeyler de işte şehrin bir hançer gibi saplanan yapılar. Maalesef bunlar altyapı problemlerini de getiriyor. Altyapı problemimiz tam çözülmüş değil. Bugün İstanbul'un suyu 150-160 kilometre öteden geliyor. Eğer biz nüfusu artırırsak taşıma suyla değirmen dönmeyecek. Nüfusu artırmanın peşinde evet. pek çok faaliyet yapılıyor. Cahilime verin Nusret Suna. Ee, şimdi şunu da gerçekten merak ediyorum bir yandan. Böyle koca koca yapılar. Ee, benim mesela gözüme çarpan Ali Beyköy'de var. Evet. Bir istinat duvarının üzerine kurulmuş 50-60 katlı binalar. Kozca Tağ civarında var mesela yine yakınlarda gözüme. Ya bunlar e, risk taşımıyorlar mı? Yani bu kadar büyük binalar, bu kadar büyük katlı binalar e, yüksek. Hele Ali Beyköy gibi örneğin zemini sorunlu. Biraz tepede evet. şimdi 5. Levent diye yapılan yeri söylüyorum eğer biliyorsanız. Evet, da mesela. E, e, yani bu, e, bu, bu projelerin iyi bir şekilde yani depremden sonra yapılan böylesi projeler de dahil olmak üzere projelerin denetimi İnşaat mühendisliği kriterlerine uygunluğu konusunda e, kefil olabilir mi herkes? Şimdi kefil olabilir mi? Onu kendilerine sormak lazım yapı yapanlara. Şimdi efendim mühendislikte sınır yoktur. Hı hı. Mühendislik pozitif bir bilim. Evet kağıt üzerinde her şey yapılır. 
o yapılarda söylediğiniz bütün bu yapılarda mühendislik yapılarıdır. Şimdi ben o yapılara baktığım zaman mühendislik yapısı olaraktan elbette güzel yapılar. Çünkü yani alışa gelmiş yapılar değil. Siz burada bir problem çözüyorsunuz, bir eser yaratıyorsunuz. Ama o o kente gerekli mi? O doğaya uygun yapımı bunlar başka. Şimdi bir de bu yapılarımızın güvenlikleri ne şöyle tartışalım. Şu an için bizim en son deprem yönetmeliğimiz 2007 deprem yönetmeliği. Şu an maalesef ülkemizde yüksek yapı yönetmeliği yok. Yüksek yapı belli bir sınırı aşan yapıları ifade eder. Ama şunu söyleyebiliriz. Ya bu senenin sonunda veya yeni senenin başında yeni deprem yönetmeliğimiz hayata geçiyor. Bu yönetmeliğin bir fasılı da yüksek yapı yönetmeliği. Ama şöyle bakarsak peki artık İstanbul'da yüksek yapı yapacak yer kaldı mı? Yönetmeliğimiz daha yeni çıkıyor. Yani bu yapılarımız normal klasik sistemlerle yapıldı veya bunu yapan arkadaşlarımız kendi becerilerini ile araştıraraktan bu yapıları yaptılar. Şimdi esas sorun bizlerin eğitim sistemine bağlayacağım. Eğitim sistemimizde sıkıntı. Bizler okullarımızdan 4 yıllık lisans eğitimiyle aldıktan sonra mezun olup mühendis ve dallarına göre inşaat mühendisi, makine mühendisi, elektrik mühendisi olaraktan mezun oluyoruz. Ama dünyanın hiçbir yerinde 4 yıllık lisans eğitimini aldıktan sonra ertesi günü sonsuz derecede imza yetkisine sahip bir ülke yoktur. Maalesef hukukta bile bunu yapamıyorsunuz. Efendim, yani. Hukukta bunu Yo, yapamıyorsunuz. Mümkün değil. Örneğin. Tabii bakın yani hukukta, hukukta evet. tıpta yani belli bir üst, lisans üstünü tamamlamadan size hiçbir şey yaptırmazlar. Hı hı. Yani belli bir staj gerekli. Eğitim daha gerekli. Branş seçiyorsunuz çünkü. Maalesef bu bizim bir tek Türkiye'de veyahut da bize benzeyen birkaç ülkede bu şeyler var. Biz her arkadaşımızın mühendislik yapmasını istiyoruz. Mühendislik yapmak başka bir şeydir. Diplomanızı aldığınız zaman mühendissiniz. Ama bu tür yapıların sorumluluğunu alıp imza hakkına sahip olmak öyle kolay değil. O kadar önemli bir şey ki bu söylediğiniz. Gerçekten izleyenlerimize bir yineleyelim bunu. Bir e, hukuk bölümünü, 4 yıllık bir hukuk bölümünü bitiren bir kişi e, bitirdiği gün, diplomasını aldığı gün gidip bir kişiyi savunma hakkına sahip değil ama bir inşaat mühendisliği bölümünden 4 yılda mezun olmuş bir insan diplomasını aldığı gün imza etkisine Her sahip. Ertesi günü Türkiye'de sonsuz derecede imza hakkına sahip. Evet. Tabii ben bu imza atan arkadaşları küçümseme anlamında Tabii söylemiyorum. Ki. Maalesef düzen uygulamadaki bu şekilde uygulamadaki sorunlar. Ama bunun böyle olmaması lazım. Bunların belli bir eğitimi vardır. O eğitimi aldıktan sonra o belge alınır. Bunlara ne diyoruz? Yetkin mühendislik deriz, sertifikalı mühendislik, uzman mühendislik veya proof engineer bunun dünyada uygulamaları bu şekildedir. Bunlar bir ek bir eğitim aldıktan sonra bu belge alınır. Ama durum bu belge aldıktan sonra bitmez. Teknoloji o kadar hızlı gelişiyor ki sabahtan akşama bilgisayarlar gelişti. Bütün modellerimiz, sistemlerimiz değişiyor. Bunun için ömür boyu eğitim dediğimiz meslek içi eğitimlerine katılıp bu belgeyi alan arkadaşlarımızın belirli sürelerde bunu akredite etmesi gerekiyor. Tüm dünyada bu şekildedir. Yani biz umut ediyoruz ki önümüzdeki yıllarda bizde de olsun. Maalesef biz bunları çıkarıyoruz ama mevcut 1938 ve 1954'te çıkan kanunlarla düzenlenmiş bir yetkimiz olduğu için nefesimiz yarıda kesiliyor. Bir şekilde mahkemeden iptal ediliyor. Evet. Ee, peki bu Dev mega projeler meselesi var bir de. Evet. Ee, üçüncü havalimanı, üçüncü köprü gibi, Kanal İstanbul evet. gibi e, yıllardır burada feryat ediyoruz aman yapılmasın diye. Göreceğiz bakalım nasıl bir akıbeti olacak ama bu projeler e, deprem açısından, bugün onu konuşuyoruz diye soruyorum. Başka pek çok sorumlu tarafı var şüphesiz ama deprem açısından nasıl bir risk çıkartıyor karşımıza? Şimdi ben o yapıların deprem açısından tartışmayacağım. Bunlar çok büyük mühendislik eserleri. Hı hı. Çok çok büyük mühendislik eserleri. Bunların hepsi doğru çözülüyorsa hepsi depremde ayakta durur. Ama bunlara bizim karşı çıkışımız farklı. Şimdi Kanal İstanbul dediniz. Hı hı. Yani böyle bir bana göre garabet bir proje. Çok tehlikeli bir proje. Siz milyon yıllar önce Boğaz'daki su yolu oluşmuş. 
Şimdi ikinci bir doğayı tahrip ederekten bir su yolu açıyorsunuz. Bu su yolunu açtığınız zaman Karadeniz'den Marmara'ya yeni akıntı ve bunun yanında birbirine getirici başka problemler. Doğanın dengesini bozuyorsunuz. Ekolojik dengeyi bozuyorsunuz. Deprem için yapıyoruz diyorlar o yüzden soruyorum. Deprem için. Şöyle, şöyle bir açıklama yani mekansal planlama daire başkanlığının şöyle bir sözü var. Ee, İstanbul şehir merkezinde çok ciddi bir yapı stoğu var. Bunu boşaltmamız ve dışarıya taşımamız lazım. Buradaki insanlar hiçbir yere kovamayacağımıza göre dışarıya işte bu havalimanının evet. çevresine de yeni şehir yapıyoruz. Ee, sebebinin altında depremi yaptığını söylüyor yetkililer. Şimdi... Üçüncü kanal projesi, pardon kanal projesi bittiği zaman veyahut da düşünülen bu hamleler başladığı zaman İstanbul'un nüfusu 25 milyon, Trakya'nın nüfusu 45 milyon olarak planlanıyor. Şimdi ülke topraklarının %10 küsürü kadarı bu saydığım yerde Trakya bölgesi ama nüfusun nerede bakarsanız %40-45'i de bu bölgede yerleşik olacak. Yani bugün nüfusumuz 80-70 küsur milyon desek yani 45 milyonu o zamanki rakama göre %50'si olacak. Yani bu bana çok gerçekçi gelmiyor. Nüfusu artırıyoruz. Nitekim geçtiğimiz günlerde artık şehri dikey büyütmeyeceğiz, yatay büyüteceğiz dendi. Yatay büyüteceğizin altında yatan kanalın her iki yakasına yatay şehir kurmak. Yani orası o kadar öyle denildiği gibi biz buradaki depremden etkilenen şehrin merkezini oraya taşıyacağız diye düşünmüyorum. Şimdi siz bir suni kanal oluşturuyorsunuz. Trakya'da 45 milyonluk bir nüfus İstanbul'da dahil. Bu iki yakayı birbirine bağlayan öyle bir iki tane köprü değil, sekiz tane köprü yapacaksınız. Yapılacak da bunlar. Siz doğanın dengesini bozuyorsunuz. Tabiatı ikiye bölüyorsunuz. Şimdi orada yaşayan Börtü böcekler, her türlü hayvan ikiye bölünecek, karşıdan karşıya geçişler bozulacak, Eko, ekolojik dengeler alt üst olacak. Bir de Sonra, sadece bina ile yaşamaz insan, oksijenle yaşar. Tabii ki, yani. tabii ki. Şimdi bununla birlikte, hı hı. üçüncü havalimanı projesi. Evet, İstanbul büyük bir kent. Doğrudur, baktığımız zaman Sabiha Gökçen Atatürk Havalimanı bugün için İstanbul'a yeterli gözükmüyor. Belki rehabilite edilse bir miktar daha yeterli olur. Peki ama bu plan 3. Havalimanı projesi her kentin anayasası denen 1 bir 100 bin ölçekli planda işli miydi? Bu planların altında imzası olanlar da bunu çok iyi biliyorlar ki o 3. Havalimanı havalimanın yeri orası değildi. 3. Havalimanı Silivri tarafındaydı. Bu hangi nedenlerle oraya aktarıldı? Bunların düşünülmesi lazım. Bir de tabii her, her şeye karşı çıkılıyor gibi bir imaj evet. oluşturuluyor. Ka kimse karşı çıkmıyor hayır, İstanbul'da hayır, havalimanına hayır, hayır, hayır, hayır. ama planlanan yerde, planlanan şekilde Silivri'deki altyapısı da Alt yapıldı oranın da yapıldı. Mi? Metro da gitti. Ölçütü ona göre olacak. Siz bu şehrin akciğerlerini, kuzey ormanlarını mahvederseniz bu şehirde yakında yaşanmaz hale gelecek. Bununla birlikte bu aslında hepsi bir proje. Kanal İstanbul 3. Havalimanı ve 3. Boğaz Köprüsü. Biz Boğaz Köprüsü'ne karşıyız. Ama mühendislik eserine değil. Bu bir mühendislik eseridir. Onu saygıyla karşılarız. Güzel bakarak seyrederiz. Ama şehrin yapılanmasında bunlar çok önemli etkenler. Nasıl 70'li senelerde biz 1. Boğaz Köprüsü'ne karşıyız diyor isek aynı şekilde buna da. Çünkü bu köprülerin bu kente etkisini görüyorsunuz. Belki sizler hatırlayacaksınız. Birinci köprüyü hatırlayamayabilirsiniz. Ama ikinci köprünün çevre yolları İstanbul içinden geçtiği zaman o ilk zamanlarda simsiyahtı. Hiç ışık yoktu. Şimdi pırıl pırıl. O zamanki rahmetli Özal buralara yapı yapılmayacak dendi ama şimdi iğne atacak yer yok. Bu üçüncü köprünün güzergahı da aynı, aynı şekilde olacak. Son bir soru, son dakika aynı zamanda. Şey, evet. Yani şunu laf arasında geçirdiniz ama net bir şekilde sormuş, sizden cevabını da almış olalım. Şimdi siz bir inşaat mühendisisiniz, meslek odasısınız. Ee, bir köprünün yapılmasını, bir mühendislik sınırlarını zorlandığı yapıların yapılmasını en çok siz istersiniz belki de. Evet. Şimdi bu şartlar altında e, düşündüğümüzde bile üçüncü köprü, üçüncü havalimanı, Kanal İstanbul gibi gibi gibi mega dev ne diyorsak bu projelere. Bunlarla ilgili görüş alınıyor mu sizden? Bakanlıklarca, belediyelerce görüş verebilme, fikir beyan edebilme şansı buluyor musunuz? Valla yani biz fikirlerimizi sağ olun sizler ve sizler gibi kanala, kanallara, görsel ve yazılı basına duyurmaya çalışıyoruz. Ama Ankara bizi dinliyor mu bilmiyorum. 
Tabii Herhangi ki. bir resmi bir e, görüşte istemiyorsun. Yok resmi görüş istemiyor ama bizlerin zaten esas kuruluş amacı halkımızı aydınlatmak, doğruları söylemektir. Bu çerçevede ilgili uzmanlık alanlarında her iki senede bir bu konularla ilgili kongre, sempozyum çalıştaylar yapılır. Çok değerli bizim ulaştırma kongrelerimiz vardır. Bu ulaştırma kongrelerimizde bizim bu söylediklerimiz 10 sene sonra hayata geçiyor ve gerçekler ortaya geliyor. Bunlar orada anlatılıyor. Kıyı liman sempozyumu yapıyoruz. Beton sempozyumu yapıyoruz. Yani mesleğimizle ilgili tarih eserlerinin geleceğe güvenle devredilmesi sempozyumu düzenliyoruz. Ve bunların hepsine yurt içinden ve yurt dışından değerli bilim adamları katılıp bildirilerini sunuyorlar. Bunlar bile incelense yeterlidir bir fikirdir. Yani fikir alınırsa biz her zaman fikir ve görüş vermeye hazırız, açığız. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür, teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Sağ olun. Değerli izleyenler İstanbul depreme hazır mı diye sorduk. Bu konuyla ilgili bugün açıkladıkları raporu detaylarını ve tabii ki daha fazlasını da konuştuk. Tımop İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Nusret Suna konuğumuzdu. İşe bültenini noktalayalım saat başında haberler için karşınızdayız.